నమస్తే వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ ఈరోజు నేను ఒక స్పెషల్ విమెన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను ఆవిడ ఒక ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త స్పిరిచువల్ సీకర్ అలాగే అడ్వెంచర్ సీకర్ కూడా ఆవిడ జోగులాంబ గారు అసలు ఎవరు ఈ జోగులాంబ గారు అనుకుంటున్నారా ఆవిడ మా కూతురు గురించి చెప్తే మీరు షాక్ అవుతారు ఎవరో తెలుసా ప్రముఖ పాప్ సింగర్ స్మిత గారు ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు విన్నది కరెక్టే స్మిత గారి మదర్ జోగులాంబ గారి దగ్గర మనం ఉన్నాం ఆవిడతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే పద్మని గారు బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్ అండి సో వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీరు ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పేటప్పుడే నాకు క్లియర్గా చెప్పారు నన్ను వాళ్ళ మదరు లేకపోతే వీళ్ళ డాటర్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకండి నేనేం చేశాను దాని నుంచే ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అని సో దట్ షోస్ యువర్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ విమెన్ అని సో గుడ్ టు సీ యూ లైక్ దాట్ థ్యాంక్ యూ సో మిమ్మల్ని వ్యాపారవేత్తగా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మీరు ఏవి వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు అసలు ఏ ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఏంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తారా నేను స్కూలింగ్ అండ్ కాలేజ్ ఢిల్లీలో చేశానండి ఐ ఎమ్ గ్రాడ్యుయేట్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ అండ్ నైన్టీన్త్ ఇయర్లో మ్యారేజ్ అయింది దట్స్ వెన్ ఐ కేమ్ టు విజయవాడ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ సో వచ్చిన తర్వాత దెన్ బోర్ కొట్టకుండా ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే తపన ఉండేది అమ్మ కూడా ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నూరు పోసేది ఎవరి కాళ్ళ మీద ఆర్థికంగా ఆధారపడకూడదు ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి అని దాని మూలాన నాకు ఏదో ఒకటి కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వాలి అని ట్రై చేసి ఇలా బిజినెస్లోకి వెళ్ళటం జరిగింది ఏం బిజినెస్ చేసేవారు మేడం మొదట్లో ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ పెట్టాను అది వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ స్మిత పేరుతోనే ఉంది స్మిత వరల్డ్ ట్రావెల్స్ అని స్టిల్ దేర్ అండ్ స్మిత వరల్డ్ ట్రావెల్స్ తర్వాత నెమ్మదిగా రీటైల్ సిఎండ్ఎఫ్ ఏజెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ బ్రాండెడ్ రీటైల్ వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళాము దెన్ వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ టు జ్యువెలరీ తనిష్క్ జ్యువెలరీ టైటన్ వాచెస్ అండ్ ఆల్ బ్రాండ్స్ రిలేటెడ్ టు టైటన్ ఐఎమ్ ఇన్ టు రీటైల్ అండి హస్బెండ్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ఆటోమొబైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది మా మామగారు ఎప్పుడో ఆ రోజుల్లోనే విజయవాడకి మూవ్ అయ్యి ఆటోమొబైల్ డీలర్షిప్ పెట్టారు సో దట్స్ హీ ఇస్ ఇన్ టు ఆటోమొబైల్ బిజినెస్ సో స్మిత గారు ఒక్కరేనా మీకు స్మిత అండ్ తనకి తమ్ముడు ఉన్నాడు అండ్ హీఈస్ రత్నప్రభు అని హీఈస్ హీఈస్ ఆల్సో ఇన్ టు ఆటోమొబైల్ ఎస్ వండర్ఫుల్ అండి సో అండ్ దెన్ స్మిత గారు మీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ బిజినెస్ అది కంటిన్యూ చేస్తారా ఎస్ ఇప్పటికీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీరు చెప్పారు మీకు ట్రెక్కింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఆడియన్స్ కోసం చెప్పాలి అంటే మేడం ఏజ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్ అసలు నమ్మసఖ్యంగా ఎక్కడా లేరు ఫార్టీ అంటే ఠక్కని నమ్ముతారు థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు ఇప్పటికీ ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నారు నేను ట్రెక్కింగ్ యాక్చువల్గా లేట్ ఫిఫ్టీస్లో స్టార్ట్ చేశానండి ఓకే కొంచెం ఈ స్పిరిచువల్ పాత్లోకి యోగాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత హిమాలయాస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఐ ఫీల్ సో లవ్లీ టు బీ విత్ హిమాలయాస్ సో ఎవ్రీ టూ త్రీ మంత్స్కి ట్రై చేస్తాను హిమాలయాస్కి వెళ్ళటానికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ జస్ట్ గాడ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ లే అండ్ లద్దాక్ మీ ఏజ్లో ఉన్నవాళ్ళు మీ మామూలుగా చూసుకుంటే మోకాళ్ళ మెప్పులని ఇలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు బట్ మీరు ట్రెక్కింగ్ చేయడం అనేది అంటే అది ఎలా సాధ్యం యోగా చేయడం వల్ల సాధ్యపడింది అంటారా అంటారా అంటే కొంచెం యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అండి మొదటి నుంచి కూడా సో మొదట్లో ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళానండి మాన్సరోవర్ కైలాసది వెళ్ళినప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడ్డాను నడవటానికి చేయటానికి కానీ నెమ్మదిగా అదేంటంటే ఒక ఏదన్నా ఒక పెయిను ఒక స్ట్రగుల్ అనేది ఉన్నప్పుడు దానికంటే మనం ఒకటి అచీవ్ చేయాలి అనే కోరిక ఎక్కువ ఉంటే ఇది సైడ్ ట్రాక్ అయిపోతుందండి విల్ బీ మోటివేటెడ్ టు అచీవ్ ఇట్ సో అలాగే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఐ స్టార్టెడ్ ట్రెక్కింగ్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సో హిమాలయాస్ని చాలా కోణాల నుంచి చాలా దేశాల నుంచి చాలా రాష్ట్రాల నుంచి దగ్గరగా చూసాను సూపర్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ థ్యాంక్ యూ 
సో స్మిత గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం అందుకన్నా ముందు ఆడియన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఏం చెప్తారు వాళ్ళ మదర్ అని మాట్లాడుకుందాం అందుకన్నా ముందు ఇంకా ఏం చేస్తారు వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ డే టు డే లైఫ్లో ఏం చేస్తారు డే టు డే లైఫ్లో ఐ కీప్ డూయింగ్ సంథింగ్ పెద్ద బర్డన్స్ పెట్టుకొని కానీ ఐ లీడ్ అన్ యాక్టివ్ లైఫ్ అండ్ ఎప్పుడు ఆక్యుపైడ్గానే ఉంటాను ఏదన్నా ఖాళీ టైం దొరికిందంటే ఇలా ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళిపోతాను బిజినెసెస్ కూడా నా ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశానండి సో సో ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో అన్నీ దే వెల్ రన్ అండ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ దే అంత ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవసరం ఇప్పుడు ఉండదు సో అది చూసుకోవటం తర్వాత నా హాబీస్ పర్స్యూ చేయటం దెన్ ఐ హ్యావ్ టూ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ స్మితాకి ఒక డాటర్ ఉంది మా అబ్బాయికి ఒక సన్ ఉన్నాడు సో ఐ ఎంజాయ్ విత్ దెమ్ ఓకే వండర్ఫుల్ సో మీరు ఇంత ఇండిపెండెంట్గా ఉండడానికి మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది మీ అమ్మగారు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చా డెఫినెట్గా అండి ఎస్ మరి మీ అమ్మగారి గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటే ఆవిడ ఎంపీగా పనిచేశారు బాధ్యతలు నిర్వహించారు ఎంతో సేవ చేశారు ప్రజలకి ఇప్పుడు కాదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో సో లక్ష్మీకాంత్ గారి గురించి డెబ్బైలు కంటే కూడా ఫిఫ్టీస్ నుంచి అండి ఫిఫ్టీస్ నుంచి తన ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే అయింది ఫ్రమ్ ఖమ్మం and uh, that was the first uh, assembly also mm. mana right, state right. yeah aa ah. tarvata 62 lo mp ayindi nen 60 lo puttanu so mm. nen putte sarike thanu she MP. was in politics mm. 62 lo she became an mp wow. and uh, chala active ga and she did lot of uh, she used to serve the constituency people and she was uh, socially also she was very inclined సేవ చేయటానికి అందుకే ఐదు ఎలక్షన్స్ ఖమ్మం నుంచి గెలిచిందండి ఈ రోజుల్లో ఊహించలేము అసలు కన్సిక కమ్ కంటిన్యూస్గా ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ షీ వాజ్ షీ రిప్రజెంటెడ్ ఖమ్మం ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లో ఉండేవారు ఎప్పుడైతే ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయటానికి ట్రై చేశారో తను ఒక్కతే మొత్తం సౌత్ ఇండియా నుంచి తను ఒక్కతే ఎంపీ పార్లమెంట్లో నిలబడి అపోజ్ చేసింది ఇందిరాగాంధీకి ఎదురు తిరిగారు ఎదురు తిరిగి ఆ రోజుల్లో ఎంత ధైర్యం ఉండే అప్పట్లో అసలు అమేజింగ్ ఎదురు తిరిగితే తను పిలిచి అడిగారు కూడా నేను ఎంత అపోజిషన్ అయినా నేను బయట భరించగలను కానీ వితిన్ ద పార్టీ నేను టాలరేట్ చేయలేను సో నీకు ఏం కావాలి అని అడిగారు ఈవెన్ మంత్రి పదవి కావాలా లేకపోతే ఏం కావాలి ఆవిడేమి అనలేదు నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు మీ నాన్నగారు దేశ ప్రజల్ని ఎలా ప్రేమించారు నువ్వు కూడా అలా ప్రేమిస్తే చాలు అని వెళ్ళిపోయారు తర్వాత పార్టీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేశారు ఎక్స్పెల్ చేసి ఎమర్జెన్సీలో అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా వచ్చి అరెస్ట్ చేయమని చెప్పి కూడా తర్వాత ఎందుకు ఇందిరాగాంధీకి ఒక చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉండేది ఆ అమ్మతో ఆ పేరు కొట్టేశారంట జైల్లో పెట్టొద్దు అని దెన్ ఆ తర్వాత ఇంకా జనతా పార్టీ ఫామ్ అయ్యి షీ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జనతా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ చేసింది దెన్ ఆ జనతా ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ చేశాక ఖమ్మం సీట్ కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ డామినెంట్ సీట్ అనమాట హిస్టారికల్లీ కమ్యూనిస్ట్ జనతా పార్టీలో ఉండటం మూలాన ఎలయన్స్లో వాళ్ళు ఆ సీట్ మాకు కావాలని పట్టుబట్టడంతో ఆ సీట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి అమ్మని హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ ఇచ్చారు అప్పుడు సో శివన్ యాజ్ అన్ ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ హిమాయత్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ తర్వాత అంజయ్ గారి క్యాబినెట్లో శివ జ మినిస్టర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో ఎంటైర్ లైఫ్ పాలిటిక్స్లోనే ఉన్నారు అమ్మగారు పాలిటిక్స్ స్పిరిచువల్ అండ్ వెరీ సోషల్లీ ఇన్క్లైండ్ సో మరి ఆవిడ వారసత్వాన్ని మీరు ఎందుకు తీసుకోలేదు మీరు ఎందుకు పాలిటిక్స్లోకి రాలేదు అంటే అమ్మ మొదటి నుంచి కూడా ఒక చాలా స్వతంత్రంగా పెంచింది అంటే నేను ఇది చేస్తున్నాను మా నాన్నగారు కూడా ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఈ వాజ్ ఇన్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ సో మేము ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు అది చేయాలి అనేది చాలా స్వతంత్రంగా పెంచారు నీకు లోపల నుంచి ఏం చేయాలనిపిస్తే అది చేయమని నేను పాలిటిక్స్ రాజకీయాలని చాలా దగ్గరగా చూశాను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎందుకో అంత మనసు అనిపించలేదు వెళ్ళటానికి ఇప్పుడు రాను రాను ఇంకా డిటిరేట్ అయిపోయింది పొలిటికల్ 
సో అప్పుడు ఇంకా రెస్పెక్టబుల్గా బాగుండేది హుందాగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో కొన్ని అమ్మ అచీవ్ చేసిన కొన్ని విషయాలు కూడా ఇదివరకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మహిళలకి పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ కంటిన్యూ చేసే ఆప్షన్ లేదు దే హ్యాడ్ టు రిజైన్ అనమాట సో ఆ మార్పు కూడా తనే తెచ్చింది పార్లమెంట్లో ఫైట్ చేసి సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెనీ థింగ్స్ దట్ షీ డెడ్ ఫర్ విమెన్ ప్రగతి పద్మంలో మహిళలు అని ఒక బుక్ కూడా రాసింది తన నుంచి అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాకు నచ్చిన పాత్లో నేను వెళ్ళాను కొన్నిసార్లు టెంప్ట్ అయ్యాను దగ్గరగా వెళ్ళి పాల్ కానీ వద్దు అర్థం నచ్చలేదు లైక్ యూనో వి వెరీ ప్లేన్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ స్మిత కూడా అంతే సో ఈ రోజుల్లో రాజకీయాల్లో మనం కూడా సాధించాలంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటే కుదరదు ఆ గ్రే ఏరియా ఉంటుంది అక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వలేక వి డిన్ గో ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అండ్ అమ్మ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ అంటే మీ ఇష్ట ప్రకారమే ఎప్పుడు అన్నారు కదా స్వాతంత్రంగా ఉండేవారు ఎప్పుడు ఏది ఫోర్స్ చేయలేదు ఏది ఫోర్స్ చేయలేదు సో నాకు ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని కోరికుండేది చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెస్ చేయాలి అంటే విమెన్ సక్సెస్ఫుల్ విమెన్ ఇన్ బిజినెస్ అలా ఉండాలి అని అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యేదాన్ని కొందరిని చూసి సో అలా నేను ఎంచుకున్నాను వండర్ఫుల్ అండ్ అలాగే స్మిత గారిని మీరు కూడా అలాగే సేమ్ మీ మిమ్మల్ని మీ మదర్ ఎలా అయితే పెంచారో మీరు కూడా స్మిత గారిని అలాగే పెంచారు స్వాతంత్రంగా ఆవిడ ఏం చేయాలనుకుంటే ఆవిడ సింగింగ్లో ఉన్నారు అలాగే బిజినెస్లో కూడా ఉన్నారు ప్రొడక్షన్ ఒక కంపెనీ ఉంది ఫిలాంథ్రఫీ అండ్ స్పిరిచువల్ సీకర్ కూడా సో ఆల్బమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు పాడుతూ ఉంటారు నటిస్తూ ఉంటారు ఈ షీజన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఈజన్ టు మెనీ థింగ్స్ సో అమ్మ ఎలా అయితే మిమ్మల్ని పెంచారో అలాగే నేను కూడా అలాగే స్వతంత్రం ఇచ్చాను కాకపోతే ఒక పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళు వచ్చే వరకు దగ్గర ఉండి గైడ్ చేశాను బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ చాలా డిఫరెంట్ కదా సో దగ్గర ఉండి కొంచెం సపోర్ట్ ఇచ్చాను కానీ ఆ తర్వాత ఇంకా ఆల్మోస్ట్ షీఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఫైనాన్షియలీ అండ్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ నేను ట్వంటీ ఇయర్లో ఐ బికేమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ కానీ తను సెవెంటీన్త్ ఇయర్లోనే షీ బికేమ్ కాకముందే సో అలాగే ఒకసారి మదర్ టాపిక్ మాట్లాడుకుంటే మీ ఫాదర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అవ్వటం వల్ల ఎంపీ పదవి ఇవ్వలేదు ఒకనొక సందర్భంలో ఎంపీ పదవి అమ్మగారికి ఇవ్వలేదు అనే మాట ఒకటి ఉంది నిజమేనండి లేదండి అది మొదట్లో ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఎమ్మెల్యేగా సీట్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు అప్పుడు హీ వాజ్ హెడ్డింగ్ కాంగ్రెస్ సో ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అమ్మ వెళ్ళి కలిస్తే ఈ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ హర్ అనమాట ఎందుకంటే తను స్టూడెంట్ లైఫ్లో కూడా షీ వాజ్ స్వతంత్రం కోసం she was a freedom fighter she went to jail and all those things uh, background undi kabatti tanu ma economics chestunda aa rojullone she must be accommodated ani cheppellaru cheppellina kuda ikkada eyo konni equations rakarakalu ga untayi kada so avak pay sariki tan delhi ellindi delhi elthe parliament house lo ala corridor lo nadustunnaranta నడుస్తుంటే తను ఎదురుగుండా వెళ్తే ఏంటి మీకు సీట్ ఇవ్వలేదా ఇంకా అని అడిగారంట లేదు ఇంకా ఇవ్వలేదా అని అడిగారంట నార్మల్ గానే అడిగితే ఇట్లా నేను ఆ తర్వాత ఒకసారి ఆయన ఏదో ఫోన్ చేస్తో ఏదో కనుక్కుంటే మళ్ళీ శాస్త్రి గారు అడిగారంట చెప్పారంట యువర్ వైఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కదా మీకు టికెట్ ఇచ్చి మీరు గెలిస్తే పవర్ మిస్యూజ్ చేస్తారేమో హస్బెండ్ అన్నట్టుగా చెప్తే షీ ఆస్ట్ హిమ్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నన్ను ఇండిపెండెంట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కింద మీరు ట్రీట్ చేస్తున్నారా పరిగణిస్తున్నారా లేకపోతే నన్ను ఒకరి భార్య కింద పరిగణిస్తున్నారా అని అడిగిందంట ఇంకా క్వశ్చన్ అడిగాక ఇంకా నో క్వశ్చన్స్ ఆస్ షీ వాజ్ గివెన్ అ సీట్ ఆ సీట్ కూడా ఎక్కడ ఇచ్చారంటే అసలు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు గెలవన్ సీట్ అది డిపాజిట్ కూడా రాని సీట్ ఖమ్మం కమ్యూనిస్ట్ కంచుకోట ఖమ్మం అనేది అది ఇచ్చారనమాట ఎలాగో ఓడిపోతుంది కదా అక్కడ ఇద్దామని సో షీ వెంట్ ఆ రోజుల్లో జీప్ డ్రైవ్ చేసేది సో షీ హ్యాడ్ సమ్ ఫ్యూ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేవింగ్ ఆ జీప్ తీసుకొని షీ వెంట్ టు ఖమ్మం 
వెళ్ళి అక్కడ ప్ర ప్రసంగాలు ఇవ్వటం ఎలక్షన్ మీటింగ్స్ ఇవ్వంటే తండోపతండాలుగా వచ్చేవారంట జనం చూడ్డానికి కాంగ్రెస్ మన ఎంఏ చదువుకుందంట అమ్మాయి టికెట్ ఇచ్చారు ఎల్లి విందామని అట్లా వచ్చి వినేవారంట నూట యాభై ఓట్లతో గెలిచింది అసలు డిపాజిట్లు కూడా రాని ప్లేస్ లో వండర్ఫుల్ షీస్ అ ఫైర్ బ్రాండ్ అయితే అమ్మతో ఎప్పుడు ఈ డిస్కషన్ రాలేదా అంటే ఆవిడ షేర్ చేసుకున్న అంటే ఫస్ట్ టైం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం కదా ఆవిడ అప్పుడే కదా పోటీ చేయడం నేను అసలు పుట్టలా రైట్ వండర్ఫుల్ షీస్ అ ఫైర్ బ్రాండ్ షీస్ అ ఫైర్ బ్రాండ్ సో అమ్మమ్మ గారి పోలికలు స్మిత గారికి చాలా వచ్చాయి ఆవిడ బ్లడ్ బాగా వచ్చిందని అనుకోవచ్చు అమ్మడు ఎందుకంటే ఆవిడ షీఈస్ ఇన్ టు సో మచ్ అంటే అటు సోషల్ సర్వీస్లో కూడా కోవిడ్ టైంలో అయితే తర్వాత కావేరీ నదుల మీద పాటలు పాడటం సో ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఆవిడకి సోషల్ సర్వీస్ మీద చాలా ఎక్కువ మక్కువ ఉంది దాని గురించి మీరేమంటారు మేడం చాలా వరకు అమ్మ క్వాలిటీస్ వచ్చినాయండి ఇంకా పాలిటిక్స్ ఒకటి వెళ్ళలేదు దగ్గరికి ఎందుకంటే ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి చాలా తేడా ఉంది రాజకీయ రంగంలో దాని దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కానీ అదర్వైజ్ చాలా క్వాలిటీస్ వచ్చినాయి అమ్మవి తనకి బాగా సోషలీ సామాజికంగా షీస్ వెరీ ఇన్క్లైన్డ్ ఎక్కడ ఏమి ఎవరికి ఏమి కష్టం వచ్చినా స్పందించటం దాని గురించి ఒక ఒక ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటే దాని గురించి మ్యూజిక్ పరంగా తను పాట పాడి నలుగురికి తెలియజేయటం ఇట్లాంటివన్నీ తను చేస్తూ ఉంటుంది మొన్న ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ అప్పుడు నదుల గురించి పాట చేసిన తర్వాత అనంత్ శ్రీరామ్ గారు తను కలిపి కావేరి పిలుస్తోంది కదిలిరా అని ఒక పాట చేశారు తర్వాత కోవిడ్ అప్పుడు కూడా అందరూ మనం లైక్ యూనో మేమంతా ఇంట్లో ఉండి ఐసోలేటెడ్గా ఉంటే తను బాగా తిరిగి సర్వీస్ చేసిందండి విత్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తెలంగాణ పోలీస్ వాళ్ళతో తర్వాత ఆంధ్రాలో అన్ని హాస్పిటల్ ఆక్సిజన్ బెడ్స్ అయి పెట్టి హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి అంటే వాళ్ళు తెలంగాణ పోలీస్ వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్ సెటప్ అంతా వాళ్ళు చేశారు దానికి షీ గేవ్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ తర్వాత ఇక్కడ కంటోన్మెంట్లో ఆమె వాళ్ళకి ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ షీ గేవ్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ త్రూ ఇట్ వాస్ హ్యూజ్ యాక్టివిటీ త్రూ హర్ ఫౌండేషన్ అలై ఫౌండేషన్ అని అమేజింగ్ గుడ్ డీట్స్ డెఫినెట్లీ పే బ్యాక్ చేస్తాయి అంటే అదే చెయ్యాలని కాదు వాళ్ళ మీ నుంచి మీ మదర్ నుంచి వచ్చింది సో షీస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డింగ్ ఇట్ చాలా క్లోజ్ బాగుండేది చాలా ఎఫెక్షనేట్ ఓకే సో కమింగ్ టు స్మిత గారు సో ఆవిడ పాప్ సింగర్ గా చాలా ఫేమస్ చాలా ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ సో చెప్పండి ఆవిడ అచీవ్మెంట్స్ పట్ల మీ మీ మాటల్లో ఏమనిపిస్తుంది యాజ్ అంటే ఇప్పుడు అసలు పాప్ సింగర్ అంటేనే స్మిత గారు మన తెలుగులో అయితే సో ఆవిడ అలా స్టార్ట్ చేశారు కరియర్ని సో చెప్పండి అంటే తను ఈ రియాలిటీ షోకి వెళ్ళిన తర్వాత తను మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళింది ఆ రియాలిటీ షోలో ఆ తర్వాత తనకి టాలెంట్ ఉంది ఆ టాలెంట్ ఒక ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళే వెళ్ళటానికి సరిపోయే టాలెంట్ ఉందనేది అర్థమైంది తర్వాత మాకు ఇద్దరికి కూడా మా వారికి కొంచెం అప్పుడు యుఎస్లో ఉండి వచ్చారు కాబట్టి ఈ పాప్ సింగింగ్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇట్లా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం సో నాకు కూడా ఎలా ఉండిందంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లే బ్యాక్ అనేసరికి లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు బి దేర్ కొంచెం కనపడతా ఉండాలి కలుస్తూ ఉండాలి ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అయితే మనకి కావాల్సింది మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే పాట వెనకాల మనిషి పాటలో వాయిస్ రెండు కనపడతాయి స్క్రీన్ మీద సో అందుకని మేము ఎన్కరేజ్ చేసాం ప్రైవేట్ మ్యూజిక్ పాప్ మ్యూజిక్ వెళ్ళటానికి అండ్ అలాగే కలిసి వచ్చింది అది మ్యూజిక్ అంటే అసలు ఎప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి స్మిత గారికి చిన్నప్పటి నుంచి అసలు మాటల కంటే పాటలే ఫస్ట్ వచ్చినాయి లేదు నేను పాడతాను కొంచెం అదే అడిగిపోతున్నా 
పడతారు సరే మాట్లాడుకుందాం తర్వాత పాడతారు యా చెప్పండి సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ స్మిత గారికి అలా వచ్చింది సో సంగీతం నేర్పించడం అది చేశారు యాక్చువల్గా పాడతా తీయగాకి పంపించినప్పుడు క్యాసెట్ నాది తనది ఇద్దరిది పంపించాను ఫస్ట్ తనకి వచ్చింది తను సెలెక్ట్ అయింది తన సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది నేను వెళ్ళలేదు ఏమో వెళ్ళలేదు ఒకళ్ళు చాలా ఇంట్లో అనుకున్నా ఓకే అండ్ దెన్ ఆవిడ ఇంకా ఇండిపెండెంట్ గా ఆల్బమ్స్ చేయటం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సరిగమప షోలో జడ్జ్ గా ఉన్నారు స్మిత గారు సో మీరు చూస్తుంటారా సరిగమప చూస్తున్నాను తను ఉంది కాబట్టి చూస్తున్నా మామూలుగా టీవీ తక్కువ చూడను ఎలా అనిపిస్తుంది షో బాగుంది చాలా బాగుంది దట్ సో టాలెంటెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అండ్ చాలా బాగా చేశారు ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ద షో ఇస్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఎవరు మీకు బాగా నచ్చిన సింగర్ ఎవరు మనం అందులో అందరు బాగానే పాడుతున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళని కాదు అందరు బాగానే పాడుతున్నారు నాకు ఆ షో చూస్తుంటే స్మిత పార్టిసిపెంట్గా పాడుతూ తీయగా వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆడియన్స్లో కూర్చొని అలా టెన్షన్ పడతా చూస్తుందని అది గుర్తొస్తుంది ఆ రోజులన్నీ గుర్తొస్తున్నాయా అయితే పార్వతి సింగర్ పార్వతి ఫస్ట్ పాటతోనే చాలా బజ్ వచ్చింది అమ్మాయికి అండ్ చాలా చక్కగా పాడుతుంది ఏదైతే ప్రశంసిస్తున్నారో షీ డిజర్వ్స్ ఇట్ చాలా చక్కగా పాడుతుంది అయితే కోరి కోరుకోమంటే తను బస్ కావాలి అనుకో అనగానే ఉన్న జడ్జిల్లో ఫస్ట్ స్మిత గారు అయిపోయింది ఇంకా నీ కోరిక అయిపోయింది అని అన్నారు చాలా బల్ల గుద్ది చెప్పేశారు అది ఇమీడియట్గా తీర్చేశారు కూడా సో ఇది కూడా అమ్మమ్మ క్వాలిటీ అన్న అంతే ఏదన్నా తలుచుకుంటే అది జరగాల్సిందే ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలంటే జరగాల్సిందే అంటే ఒకటి ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటే తట్టని డోర్ ఉండదు చెయ్యని కాల్ ఉండదు తన కోసం తను ఎవరిని ఏమి అడగదు కానీ ఎవరికన్నా అవసరం వచ్చింది అంటే తప్పకుండా షీ ఎక్కడెక్కడ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూసుకొని తను పాపం చాలా కష్టపడి కోఆర్డినేట్ చేసింది అది వెంటనే అయిపోయింది నేను కూడా అనుకున్నా ఎందుకు ఇంత ఇలా చేస్తుంది వేయాలి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అనుకున్నా నేను బట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకు అసలు అప్పుడే ఆన్ స్పాటే అన్నారు కదా అయిపోయింది నీ కోరిక తీరిపోయింది అంటే ఆవిడ హార్ట్ ని టచ్ చేసింది పార్వతి కోరి కోరుకోమంటే ఏదో పాట ఛాన్స్ అడుగుతుందేమో అనుకుంటాం మా అమ్మ ఎవరైనా అవును తను అలా కోరుకునేసరికి ఐ థింక్ స్మిత గారి హార్ట్ టచ్ చేసినట్టు ఉంది వెంటనే కోరిక నెరవేర్చేశారు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రదర్ ని నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వచ్చేసింది బస్ ఆ బస్ లోనే వచ్చాం మేము అని కూడా చెప్పాడు సో నైస్ So, all credit goes to Smita Garu, definitely. Andar ki even government and... Uh, but initiative tis kuna valiki yeah, major initiative, credits. Yeah. Well, thai ka abatti. Amazing adi guna. Mm-hmm. So, APSRTC, mm-hmm. ill andaru. Mm-hmm. Andaru incline out ane jaru utundi kada. Definitely. Okal wala jaru kada. Kani ever okal lu try jayasthe ho utundi. Mm-hmm. And singing wise choose kundi, Smita Garu chala beautiful ka paadu taru. Everaina choose kundi ara nadi chay nakshatya ane kanya paata ki film fair award guda ochindi. అండ్ చాలా యూనిక్ వాయిస్ ప్రజెంట్ చేసుకునే విధానం తనని తాను ప్రజెంట్ చేసుకునే విధానం కూడా చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది మీకు ఏ పాట బాగా ఇష్టం ఆవిడ ఆల్బమ్స్ నుంచి అన్నీ ఇష్టం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాట కూడా చాలా ఇష్టం ఆ పాట మీ మీ కంటెంట్ ఒక్కసారి వినిపిస్తారు అబ్బో చాలా కష్టం ఆ పాట ఆ పాట కష్టమా లిరిక్స్ ఉంటాయి ఐ థింక్ యూ ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని ఎదురొస్తే ఎగబడి పోరా నేనే ఆ చిత్రాన్ని నే పండిస్తున్న రైతునై చిరునవ్వు తోటల్ని పరిపాలిస్తున్న రాజు నేనై కోటి గుండెల కోటల్ని ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని బ్యూటిఫుల్ చాలా చాలా చక్కగా పాడారు అండ్ యూ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్ బైక్ చెప్పడానికి థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీ ముందున్నావు లేకపోతే మీ ఇంటర్వ్యూ చేసిన బ్యూటీ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటర్నల్ థింగ్ అండి మనం లోపల సంతోషంగా ఉంటే కల్మషం లేకుండా ఉంటే అది మనకి బయటికి కూడా అలాగే కనిపిస్తుంది హౌ వీ లుక్ ఈజ్ నాట్ అవర్ కాంప్లెక్షన్ or makeup or uh, anything external beauty is 100% internal and in a feeling beautiful <laughs> if your heart is beautiful even if you are average you will be a beautiful person right. people uh, 
మిమ్మల్ని అందమైన వ్యక్తిగానే పరిగణిస్తారు అంతరంగంలో మీరు ఆనందంగా ఉంటే లైక్ పార్వతి కూడా ఎంత బ్యూటీ ఉంది బట్ చాలా డిస్క్రిమినేషన్ అయితే చూసింది తను ఫిజికల్ అపేరెన్స్ విషయంలో సో అది విన్న తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది అండి అదే అంటే ఈ జనరేషన్లో అందరికీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే అండి ఒక యూత్ కూడా ఎలా కనపడాలి అంటే ఒక హీరోయిన్ లాగాను లేకపోతే సైజ్ జీరోను లేకపోతే బాయ్స్ ఏమో ఎయిట్ ప్యాక్ సిక్స్ ప్యాక్ దట్ అసలు అది కాదండి లైక్ బ్యూటీ అండ్ ఫిట్నెస్ అనేది మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనం చక్కగా తీసుకునే ఆహారం సంతోషంగా ఉండటం తర్వాత మంచి హ్యాబిట్స్ ఇట్లాంటివి అన్నీ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అది అందం అనేది ఇట్స్ నాట్ లుక్స్ లుక్స్ లైక్ హీరోయిన్ లా కనపడాలి అనేది ఇట్స్ అదొక బ్యారమీటర్ కాదనిపిస్తుంది బట్ సొసైటీ కూడా అండి నల్లగా ఉంటే నల్లగా ఉన్నా ఉంటారు తెల్లగా ఉంటే తెల్లగా ఉంటుంది అని అంటారు పొట్టిగుంటే పొట్టిగుండా ఉంటారు పొడుగుంటే అంత పొడుగుంటే లాగా అంటారు అసలు ఎక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక ఎండ్ ఒక ఎండ్ కార్డ్ అనేది పడదు దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు అంటే మనని మనం అందంగా ఉన్నాము మనం బాగున్నాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ అనే థాట్ మనలో ఉంటే బయట వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే మనం మనని మన కళ్ళలో చూసుకోవాలి కానీ ఎవరో కళ్ళలో చూసుకోం కదా మన మన గురించి యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ లుక్స్ కానీ ఏదైనా మన ఇఫ్ వీఆర్ హ్యాపీ విత్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఐస్ వీఆర్ ఫైన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ టెన్ అదర్ పీపుల్ ఇప్పుడు బ్యూటీ లుక్స్ ఇవన్నీ ఏముందండి ఐఎమ్ సిక్స్టీ వన్ అనేది టెన్ ఇయర్స్ ఆల్ దిస్ విల్ బికమ్ లూజ్ అండ్ విల్ టెన్ టు బికమ్ ఓల్డ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ బట్ దట్స్ అ బ్యూటీ అది బ్యూటీ ఇప్పుడు పుట్టటం పెరగటం ఈ ఇవల్యూషన్ ఇదంతా ఎంతో బ్యూటిఫుల్ ఈవెన్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఈవెన్ ద ఎండ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ద వే వి లీవ్ the way we come the way we leave both are very beautiful mm. we should enjoy right velpain tarata naluguru kuda anukovali enta andamaina jeevitham andamaina manushi andam andam undadu sasthatanga but yes itlante vanni evento unte very inspirational andi ee discriminations avi face chesina vallu chaala strong ga undali vallani vallu strong cheskovali అలాంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎలా ఉన్నా డిస్క్రిమినేట్ చేయడం అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది ట్రోలింగ్ అనేది ఇట్స్ ట్రోలింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ట్రెండ్ లాగా మారిపోయింది ట్రోల్ చేస్తే మేము వాళ్ళని అన్నాం మేము వీళ్ళని తిట్టాం ఇప్పుడు ట్రోలింగ్స్ మీరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఏమనిపిస్తుంది అండి ట్రోలింగ్స్ చూస్తూ ఉంటారు నేను ట్విట్టర్లో ఉన్నానండి ఐ హ్యావ్ లైక్ నైస్ ఫాలోయింగ్ అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు ఎస్పెషలీ యంగ్ పీపుల్ చాలామంది నన్ను ఫాలో అవుతారు దే గెట్ సో ఇన్స్పైర్డ్ బై మై థాట్స్ అండ్ మై ట్వీట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కొంతమంది కొన్ని విషయాలు ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు పట్టించుకోక్కర్లేదండి అగైన్ మనకు ఒకళ్ళు అప్రూవల్ అక్కర్లేదు మన కాన్షియస్తో మనం కరెక్ట్గా ఉన్నామంటే ఇంకొకళ్ళు అప్రూవల్ ఎందుకు అవసరం ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ని మనం ఇంప్రెస్ చేసి మనం మంచి అనిపించుకున్నాం అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ ఆరు నెలల తర్వాత ఇంకొకటి వస్తుంది ఇష్యూ సో మనం లోకల్ని సాటిస్ఫై చేసుకుంటే వెళ్ళలేమండి మనం ఎప్పుడైతే లోకం కోసం వాళ్ళని హ్యాపీ చేయటానికి బతుకుతామో మన లైఫ్ మనం లూజ్ అవుతామండి మన లైఫ్ ఇస్ వీ షుడ్ లివ్ యాజ్ పర్ అవర్ టర్మ్స్ కాన్షియస్ కరెక్ట్గా ఉండి కాన్షియస్లీ వీ షుడ్ లివ్ ఫర్ ఆర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ ద సొసైటీ నాట్ ఫర్ సంబడీస్ ఐడియాస్ అందరినీ సాటిస్ఫై చేయడానికి కాదు కదా మనం పుట్టింది అని అంటే చేయలేము కూడా చేయలేము కూడా దేవుడు కూడా అందరినీ పాపం ఇప్పుడు ఇంత ఇంత చేస్తే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంత పెరుగుతుంది ఇంత చేస్తే ఇంత పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు ఫ్యా ఒక ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ మనం ఏమీ బతికాం మన కోసం ఈ సంసారం ఈ సాగరం ఇవన్నీ పిల్ల జల్ల ఇవన్నీ మోసుకుంటా వెళ్ళాము లైఫ్ అంతా దీంట్లోనే అయిపోయింది అనుకుంటారు నా ఫిలాసఫీ వేరండి నేను అనుకుంటున్నాను నేనేం మోస్తున్నాను భారాలు నా భారమే భూమి మోస్తుంది కదా అనుకుంటాను సో రెండు రకాలుగా ఆలోచించవచ్చు ఒకటి మనమే మోసేస్తున్నాం అనుకోవచ్చు 
మన భారమే మనం మోసుకోవట్లేదు భూమి మోస్తుంది అనుకోవచ్చు ఇట్స్ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇన్ థింకింగ్ అండ్ అలాగే స్పిరిచువల్ థింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈవెన్ స్మిత గారికి కూడా ఈవెన్ షీఈస్ స్పిరిచువల్ సీకర్ అది మీ నుంచి మళ్ళీ లేదు నేను తన నుంచి మామూలుగా పేరెంట్స్ మామూలుగా పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి చెప్పి 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 పిల్లలకి వస్తుంది కానీ నాకంటే ముందు తను మా మదర్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పిరిచువల్ పర్సన్ సో చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ స్పిరిచువల్ తను కానీ తను అది కూడా నన్ను ఫోర్స్ చేయాల ఎవరు ఫోర్స్ చేయలే కానీ స్మిత వెళ్ళి కొంచెం యోగా అది మొదలు పెట్టాక ఐ సా change in her so that inspired me and matter elanti change matter kaamni idu varaku emanna mem kalisi unte oka 10 nimshalu pakkana guchunte edo oka argument vachedi adante edo oti like video mother daughter alla untadi kada agree avvam kada definitely untunna avunu kani thanu yoga start chesina tarvata asal gattiga maatladatam kuda manesam there was no opportunity to even gattiga exchange cheskota calmness calmness vachindi appudu so అది ఇన్స్పైర్ అయ్యేలా నేను నాకు చాలా నా లైఫ్లో చాలా మార్పు వచ్చిందండి ఐఎమ్ వెరీ కంటెంట్ పర్సన్ హ్యాపీ పర్సన్ ఇప్పుడు పీస్ఫుల్ మైండ్ అంతా పీస్ యోగాతో ఇదివరకు యాంగ్జైటీ ఉండేది యాజ్ అ బిజినెస్ పర్సన్ ఈ ఎకానమీ ఎలా ఉంటుందో ఇది ఎలా ఉంటుందో అది ఎలా ఉంటుందో రేపు ఎలా ఉంటుందో ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉండే తర్వాత మన గురించి కూడా మనకి ఎప్పుడు ఒక ఎవరికన్నా ఇదన్నా కొంచెం సుస్తి చేసింది ఒంట్లో బాగాలేదు అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా భయంకరమైన ఏమైనా డిసీజ్ ఉంటే అది మనకు వస్తుందేమో అట్లాంటి థాట్స్ మనకి అనుకోకుండా వస్తాయి కానీ అవి కంప్లీట్గా అది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే రేపు ఓకే ఎకానమీ ఏమైనా అయింది ఇదైంది వరల్డ్ డజన్ కమ్ టు అన్ ఎండ్ దాంట్లోనే ఆగిపోకుండా ఎస్ సొల్యూషన్ వెతుక్కోవాలి సో యా కొంచెం ఆ యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బెటర్ అవుతుంది అని అంటారు యోగాతో ఏ ఏమవుతుందంటే అండి మరి కొంచెం మనకి మన మైండ్కి మన బాడీకి మనం మనం అనేది ఇది కాదు అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది దిస్ బాడీ ఆర్ దిస్ మైండ్ మనం కాదు మనం వేరు సో ఆ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో యోగా ద్వారా మనకి యాంగ్జైటీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది కదా సో నేను సేమ్ స్మిత ఇనిషియేట్ అయింది ఇషా ఫౌండేషన్లో అప్పుడు సో తను తన్ని చూసి నేను కూడా వెళ్ళాను ఐ ఆల్సో కంటిన్యూ ఇషా ప్రాక్టీసెస్ సూపర్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ చేస్తాను మీ దేవుడు గారు చూస్తే కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఒకసారి మేము చూపిస్తాం ఆడియన్స్కి తప్పకుండా సద్గురు ఫోటో ఉంది అలాగే అక్కడ ఈషా ఫౌండేషన్లో ఈశ్వరుడిది ఎలా అయితే పెద్ద ఆదియోగి ఆదియోగి ఇక్కడ కూడా అలాగే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ ఇల్లును కూడా స్మిత గారు డిజైన్ చేస్తారు అవును తనే అసలు మాకు తెలీదు అంత అయిపోయిన తర్వాత హౌస్ వార్మింగ్ రోజు చూసాను నేను అప్పుడు దాకా అసలు ఎలా ఉందో కూడా తెలియదు అంటే అప్పుడు కోవిడ్ టైంలో మేము ట్రావెల్ చేయలేదు సో ఆ వన్ ఇయర్ తనే చేయించింది ఎవ్రీథింగ్ తనే చేయించింది అసలు నాకు హాల్ వరకు అయినా చూద్దాం స్మిత గారు ఎలా డిజైన్ అసలు అయితే బ్యూటిఫుల్ ఇంట్లోకి రాగానే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ అలా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ప్లెజెంట్ గా ఉందో మీకు కూడా చూపిస్తా నేను ఊరిస్తున్నా నాకు తెలుసు బట్ ఐ చూపిస్తా సో అలాగే ఆల్బమ్స్ లో నటిస్తారు కూడా కదా మేడం డాన్స్ చేస్తారు నటిస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్నాయండి అటు కిలికి భాష భాషని భాషలో లాగా ఒక పాట చేశారు బహా కిలికి బహా కిలికి భలే ఉంటుంది పాట అసలు ఎన్ని వ్యూస్ సెన్సేషన్ అయిపోయింది అది అది కట్ చేసి పదమూడు కోట్లు ఎంత ఉంది అసలు అద్భుతం అది కట్ చేస్తే విష్ణునామ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తారు అసలు ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఏంటి మనం ఎవరైనా ఉంటే ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది రెండు యాంగిల్ ఉంటుంది ఇన్ని యాంగిల్స్ అసలు అలా స్మిత గారిలో తను బేసిక్గా ట్రెడిషనల్ వెరీ ట్రెడిషనల్ అండ్ స్పిరిచువల్ పర్సన్ అండి 
ఈ పాప అనేది ఒక కెరియర్ పరంగా వస్తుంది సో ఒక్కోసారి అది ఒక్కోసారి ఇది తనకి ఎప్పుడు ఏది నచ్చితే అప్పుడు అది చేస్తా ఉంటాం కట్ చేస్తే అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఆ యాంగిల్ లో వస్తుంది పాట అమేజింగ్ ఇంకా పాప గురించి మాట్లాడుకుంటే స్మిత స్మిత గారి పాప గురించి మాట్లాడుకుంటే తనకి ఏజ్ ఎంత ఉంది తను ఏం చేస్తుంది లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ తనతో మీ బాగుంది మీతో ఎలా ఉంటుంది చాలా చాలా క్లోజ్ గా ఉంటుంది సో తనకు కూడా సింగింగ్ నేర్పిస్తున్నారా లైక్ తను నేర్చుకుంటుంది తను క్లాసికల్ నేర్చుకుంటుంది డాన్స్ నేర్చుకుంటుంది చాలా ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయి తనకి సో షీ ఈస్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్లా పియానో మంచి స్టేజ్కి వచ్చింది తను పియానో బాగా నేర్చుకుంటుంది ఏదో ఈ మధ్య సర్టిఫికెట్ కూడా ఏదో వచ్చింది ఎలా మదర్ మదర్ని చూస్తూ బిజీ బిజీగా ఉండడం మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని కూడా చూడడం చిన్నప్పటి నుంచి తనకి ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయండి పాపకి ఏమో సింగర్ అవ్వాలి తను ఇంక వాళ్ళ అమ్మే షీ ఫాలో సార్ రైట్ త్రూ షీ ఫాలో సార్ సో మరో బుల్లి స్మిత అనమాట జూనియర్ స్మిత అమేజింగ్ అండి ఇంకా ఏం పాటలు మీకు బాగా ఇష్టం స్మిత గారు మీరు బాగా పొగిడిన పాట ఏమైనా ఇది ఈ ఆల్బమ్ సూపర్ అని చెప్పింది ఏమైనా ఉందా నిర్వాణ శతకం చాలా ఇష్టం నాకు సో స్పిరిచువల్ తన వాయిస్తో చాలా బాగుంది ఆ డెప్త్ అమేజింగ్ ఉంటుంది చాలా ఇష్టం అన్నీ ఇష్టమే ఐఎమ్ హర్ ఫ్యాన్ మేము కూడా చాలా వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అన్ని యాంగిల్స్ చాలా రేర్గా ఉంటాయి ఎన్ని యాంగిల్స్ ఒక మనిషిలో ఇన్ని షేడ్స్ ఉండడం అనేది రేర్ అంటే చాలా ఎనర్జీ ఉంది తనలో సో ఆ ఎనర్జీ కంప్లీ ఎప్పటికప్పుడు అది స్పెండ్ చేసేయాలి ఎనర్జీ లేకపోతే కూర్చోలేదు ఊరికే అమ్మ కూడా అంతే సూపర్ ఇంకా ఏం చేస్తారండి ఫ్యూచర్లో స్మిత గారు ఇంకేం షేడ్స్ చూపిస్తారు ప్రేక్షకులు ఏమి తెలియదు మరి వాళ్ళు నాకు తెలియదు రేపు ఏం చేస్తుందో నాకు తెలియదు ఓకే సో షీల్ డూ మెనీ థింగ్స్ ఐ విల్ డూ మెనీ థింగ్స్ దట్ ఐ లైక్ ట్రావెల్ చేస్తాను అన్నీ చూసేస్తాను చాలా వరకు చూసాను నేను స్పిరిచువల్ ట్రావెల్ అది చాలా చేశాను ఐ బీన్ టు మాన్సరోవర్ కైలాష్ చారధామ్ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలు ఒక్కదాన్ని వెళ్ళాను సో సోలో ట్రావెలర్ నేను నైంటీ పర్సెంట్ నేను సోలో ట్రావెలర్ అలా ఇష్టం నాకు so i connect with the space with the nature and uh, different ga untadu that feeling of uh, solo traveling is amazing adi kuda eppudu choodani vinani pradeshalaku elipotha unta so ala inka chaala travel cheyali ipudu andaru like people that i know social media lo there is a lot of pressure for me to start a youtube channel for my travel and my share my experiences here yeah. works cheyali na so adanni edo try chestunna ippudu ippudu kottaga ee video editing nerchukuntunna amazing okay so meere a gimbal vatkona oka shoot chesi anni nen chestni actually launching pedta ok 2 3 days lo na video pere em anukunnara youtube channel journey with jogu ఇంకా లేదు అంటే జస్ట్ రిజిస్టర్ చేశాను టూ డేస్ లో ఫస్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను సో మీరు ఒక్క పాట పాడితే వినాలనుంది నాకు ఓల్డ్ హిందీ సాంగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సూపర్ ఒక ఓల్డ్ హిందీ సాంగ్ తప్పకుండా అజీబ దాసతా హే कहां शुरू कहां खत्म ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके ना हम अजीब दासता है ये कहां शुरू कहां खत्म ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उड़ा चिरा 
आग से ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उड़ा चिराग से ये खाब देखती हूँ मैं के जग पड़ी हूँ खाब से अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम वाओ सच स्वीट वॉइस थैंक यू మీరైతే పంపించారు పాడతా తీగ కానీ ఆడిషన్ కూడా వెళ్ళి ఉంటే ఎలా ఉండనో ఏమో ధైర్యం సరిపోలేదు నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది నాట్ లైక్ స్మిత అలవాటు లేక పది పాటలు పాడారు అనుకోండి అలవాటు అయిపోతుంది సో స్మిత గారు అలాంటి ఒక అంటే ఒక రియాలిటీ షో నుంచి తన కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు జడ్జ్ గా ఉన్నారు అవి జడ్జ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది యాజ్ జడ్జ్ గా ఉండి చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది జడ్జ్ కాకంటే చాలా కొంచెం హ్యుమానిటేరియన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది నచ్చింది నాకు ఇప్పుడు జడ్జ్మెంట్ అనేది నలుగురు కలిసి చేస్తారు కాబట్టి మనకు తెలీదు బట్ ప్రతి పార్టిసిపెంట్ వాళ్ళ కష్టాలు కానీ వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది ఇమీడియట్గా తను రీచ్ అవుట్ అయ్యి చెప్పటం అనేది బాగా నచ్చింది నాకు అంటే మీరు చూసారు కాబట్టి ఇప్పుడు పాడుతా తీయగలు తను పాడే సేమ్ ఇప్పుడు సరిగమపాలో ఎలా అయితే కంటెస్టెంట్స్ పాడుతూ భయపడుతూ టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు అలాంటి స్టేజ్ నుంచే వచ్చారు ఇప్పుడు ఒక జడ్జ్ స్టేజ్ కి రీచ్ అయ్యారు సో మీకు మీకేమనిపిస్తుంది పర్సనల్ గా ఇంత మంచి స్థానంలో ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా సో ఏమనిపిస్తుంది ఇట్స్ నైస్ ఫీలింగ్ అండి ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ I'm happy to see her like that. Beautiful. Do you have any time to do this? I'm busy. Actually, I'm not sure how much time is going on. I'm not sure how much time is going on. I'm not sure how much time is going on. I'm not sure how much time is going on. I'm not sure how much time is going on. Yeah. I'm not sure. సో నైస్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా టైం ఇచ్చారు చాలా ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ నేను కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ ఆ ప్లెజర్ టు బీ హియర్ అండ్ ఇంకా మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు జర్నీ విత్ జోగు జర్నీ విత్ జోగు మరి కొద్ది రోజుల్లో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా రాబోతుంది సో బాగుండాలి మంచి మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని చాలా థాట్స్ ఉంటాయి షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ ఇప్పుడు వరకు అనుకోలేదు నాకు నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడుతున్నారు నేను ఒరిజినల్ గా రాస్తాను చాలా థాట్స్ people get inspired with that ఏదైనా బుక్ రాస్తారా బుక్ ఏం రాయలేదు ఓకే సోషల్ మీడియాలో మటుకు రాస్తా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో గుడ్ టు హియర్ యు మా థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం మా థాంక్యూ నమస్తే